ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ചാനൽ നമ്മളെന്ന് ചെയ്യുന്നത് ഒരു തലക്കറിയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞൊരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ തലക്കറി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എന്താ പറയുക പുളിമുളകും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഷാപ്പിലെ തലക്കറിയുടെ മോഡൽ നമ്മൾ ചെയ്തതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് തേങ്ങ വറുത്തരച്ചിട്ടുള്ളൊരു തലക്കറിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ തല ഇവിടെ റെഡി ആക്കിയത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ തേങ്ങ വറുത്തരച്ച തലക്കറി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം തേങ്ങയുടെ ആ ഒരു ഫ്ലേവറും ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ തലക്കറിക്ക് ആണ് നമ്മുടെ തല ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ തലക്ക് തല അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇതിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യണം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഒക്കെ ഞാൻ നമ്മൾ തലക്കറി വേറൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഐ ബട്ടണിൽ ഇവിടെയോ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഐ ബട്ടൺ വരും അതിൽ ഞാൻ കൊടുത്തേക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ തല ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ശേഷം നമുക്ക് കറി വയ്ക്കാൻ തുടങ്ങാം നമുക്ക് ഊണ് കഴിക്കാനുള്ള സമയമായി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ തല ഒന്ന് റെഡിയാക്കി വയ്ക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിൽ കിടക്കാം ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വറുത്തരച്ച തലക്കറിക്ക് വേണ്ടി വെച്ചേക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാളികേരം തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ കുടമ്പുള്ളിയെ നമ്മൾ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് കുതിർക്കാൻ വെച്ചേക്കുവാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഇഞ്ചി ഒരു തക്കാളി ഒരു ഒരു ഒന്നര സവോള വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് നമ്മുടെ കറിവേപ്പ് അപ്പോൾ നമുക്കിനി നമ്മുടെ തേങ്ങയൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ വറുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നാളികേരം ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് തേങ്ങ വറുത്തെടുക്കുന്നതിനായിട്ട് ഒരു ഇച്ചിരി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ചട്ടി ഒന്ന് ഇതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിനും തേങ്ങ ഇടുമ്പോഴത്തേനും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്കിനി തേങ്ങ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്ന വരയ്ക്ക് നമുക്കൊന്ന് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നാളികേരം ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേനും അധികം കരിഞ്ഞു പോകരുത് കാരണം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ മറച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കരിഞ്ഞ് പിടി കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ഇതിപ്പം നമ്മുടെ ഒന്ന് പാകമായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് നമ്മുടെ വറ്റൽമുളക് വറ്റൽമുളക് പൊട്ടിച്ച് ചേർക്കുക ഒരു മൂന്നോ നാലോ പൊട്ടിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിനോടൊപ്പം നമുക്ക് ചേർക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഉലുവ പച്ച ഉലുവയാണ് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് അപ്പം സാധാരണ നമ്മൾ മീൻ കറിക്ക് ഉലുവ പൊടി ചേർക്കും ഇപ്പം ഞാൻ പച്ച ഉലുവ ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് വറുത്ത് ചേർക്കുമ്പോഴത്തേന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും ഫ്ലേവറും നമ്മുടെ മീൻ കറിക്ക് വരും പിന്നെ വേണ്ടത് ഇച്ചിരി കുരുമുളക് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്കൊരു ഇച്ചിരി ഉള്ളിയും എന്താ പറയുക നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളിയും അതായത് നമ്മുടെ കൊച്ചുള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയാണ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് നമ്മുടെ പരുവത്തിന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഇട്ടെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് തണ്ട് കറിവേപ്പിലേയും കൂടെ ഇട്ട് നമുക്ക് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത് നമുക്കൊന്ന് അരച്ച് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ അരച്ചെടുത്ത മസാല കൂട്ട് മാറ്റി വെച്ചേക്കാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മീൻ കറി വെക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ചട്ടിയിൽ ഒരു വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നമുക്ക് കടുക് കടുക് ഇട്ട് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് കടുക് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ സവോള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ച നാളികേരം നമ്മൾ അരച്ച് പേസ്റ്റ് ആക്കി മാറ്റി വെച്ചേക്കുകയാണ് അതൊക്കെ ലാസ്റ്റാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിന് മുമ്പേ നമുക്ക് നമ്മുടെ സവോള ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അതിനോടൊപ്പം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് ശരിയായി വരുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ നമുക്കൊരു രണ്ട് തക്കാളിയോളം മതിയാവും അപ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് അധികം തക്കാളിൻ്റെ ആവശ്യം ഇവിടെ വരുന്നില്ല എന്നാലും നമുക്ക് ചെറിയ സൈസാണെന്ന് രണ്ടെണ്ണം വലിയ തക്കാളിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം ചേർത്താൽ മതി
നമ്മുടെ ഈ ഇട്ട സംഭവം എല്ലാം ഒന്ന് സെറ്റ് ആയി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന നമ്മുടെ മസാല ഇതിൽ ചേർത്തുള്ളൂ അതായത് നമ്മുടെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഉള്ളി തക്കാളി എല്ലാം ഒന്ന് വയണ്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന തേങ്ങ അരച്ച മസാല കൂട്ട് നമുക്കിതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം അത് കഴുകിയ വെള്ളമാണ് നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്നത് മസാല ജാറിൽ കുറച്ച് പറ്റിയിരിക്കില്ലേ അപ്പോൾ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വെള്ളം നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്നത് അപ്പം അഡീഷണൽ വെള്ളം നമ്മൾ ഒഴിക്കേണ്ട കാര്യം വരുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു നമുക്ക് മസാലയുടെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വെള്ളം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നമ്മുടെ കുടംപുളിയ നമ്മുടെ മറ്റേ പിടിയുന്ന പുളിയല്ല നമ്മൾ കുടംപുളിയെ ചേർക്കുന്നത് മീൻകറിക്ക് എപ്പോഴും കുടംപുളിയെ ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് അപ്പം നമുക്കൊരു ആവശ്യത്തിന് നമ്മുടെ ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി നമ്മൾ തിള വന്നതിന് ശേഷമേ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് നമുക്കൊരു ഒന്നര രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് അധികം വേണ്ടാത്തവർക്കാണെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് അവരവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ഇച്ചിരി വെള്ളമാണ് നമുക്കൊരു രണ്ട് കപ്പോളം വെള്ളം ആവശ്യമുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ഒഴിച്ച വെള്ളം മതിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മതി ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കിപ്പം കുറച്ച് കുറവായിട്ട് തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ അഡീഷണൽ ആഡ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് ഒന്ന് ഈ മസാല ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ നമ്മുടെ മസാല തിളച്ചിട്ടുണ്ട് തിള വന്ന് തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേനും നമ്മുടെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചേക്ക് നമ്മുടെ തലയും മറ്റ് കഷ്ണങ്ങളും നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാലയും നമ്മുടെ കഷ്ണങ്ങളായിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാം ഇപ്പം നമുക്ക് നല്ലപോലെ നമ്മുടെ തലയുടെ ഒരു സൈഡ് കുക്കായിട്ടുണ്ട് നമുക്കപ്പോൾ നമ്മുടെ തല ഒന്ന് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ തല ഒന്ന് ഒന്ന് മറച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പുറ സൈഡും കൂടെ ഒന്ന് വേഗാനായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് മറച്ചിടുമ്പോഴത്തിന് പൊട്ടി പോകാണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് മറച്ചിട്ടതിന് ശേഷം ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേനും നമ്മുടെ തലയുടെ മറ സൈഡും കൂടെ വെന്ത് വരും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ തല നല്ല രീതിയിൽ വെന്ത് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കടുക് താളിച്ച് ചേർക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കടുക് താളിച്ചിട്ട് മുളക് പൊടിയും കാശ്മീരി ചില്ലിയും മാത്രം ചേർത്തൊരു മസാല കൂട്ടാണ് കടുക് താളിച്ച് വറ്റൽ മുളകും ചേർത്ത് കാശ്മീരി ചില്ലി നമ്മൾ സാധാരണ മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് ചെയ്തൊരു മസാല കൂട്ടാം അപ്പോൾ ഇത് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേനും കുറച്ചും കൂടെ നല്ല ടേസ്റ്റ് വരും അതിനെ നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് റെസിപ്പി വളരെ സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ കടുക് താളിക്കുക വറ്റൽ മുളക് പൊട്ടിച്ചിടുക അതോടൊപ്പം നമ്മൾ കാശ്മീരി ചില്ലിയും നമ്മുടെ മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വേറെ സംഭവമൊന്നുമില്ല വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ താല്പര്യം ഉള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ ലേശം നമ്മുടെ മല്ലിപ്പൊടി അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കുന്നില്ല നമ്മളെല്ലാം ഒഴിച്ച് സെറ്റാക്കി വെച്ചാൽ കിട്ടി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് സെക്കൻഡ് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ടേസ്റ്റിനായിട്ട് നമ്മുടെ ചോറും മറ്റ് കറികളെല്ലാം സെറ്റായിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് കഴിച്ച് നോക്കാം ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മസാല കൂട്ടിലാൻ ചേർത്ത് നമ്മൾ തലക്കറിയും തുറന്ന് നോക്കാം നല്ല ചൂട് തലക്കറിയാണ് അതിൻ്റെ നല്ല മണമാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഒഴിച്ചതിൻ്റെ മസാല കൂട്ടിൻ്റെയും എല്ലാത്തിൻ്റെ ആയിട്ട് നല്ലൊരു ഫ്രഷ് മണമാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ കണ്ട പിന്നെ ആ സ്മെല്ല് വരുമ്പം തന്നെ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ തോന്നും അപ്പോൾ അടിപൊളി കറിയാണ് നമുക്കൂടെ കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല കുത്തിരി ചോറും തോരനും അച്ചാറൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് ഞാൻ അല്ല ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ പപ്പയും അമ്മയാണ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളും ഒന്ന് വെച്ച് നിങ്ങളെ ഫാമിലിക്ക് സെർവ് ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും
രസമൊന്നും ഇഷ്ടംപോലെ ഗ്രേവിപ്പോ പിന്നെ എടുത്തു എടുത്തൂടെ ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക അതോടൊപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഷേ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക തുടർന്നും കിടിലൻ വീഡിയോകൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക അടുത്തൊരു കിടിലൻ വീഡിയോയുമായി കാണുന്നതുവരെയും This is Helen P. Rajan signing off.